హాయ్ ఫ్రెండ్స్ క్యూఎండ్ఏ చూడండి ప్రతి వారంలాగే ఈ శనివారం కూడా క్యూఎండ్ఏ చేస్తున్నాను నెంబర్ త్రీ సో ఫ్రెండ్స్ క్యూఎండ్ఏ అనేసరికి చాలామంది రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయని అడుగుతున్నారు అది కాదు క్యూఎండ్ఏ అంటే రిజల్ట్స్ కనుక మనకి రావాలి అంటే మాత్రం మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఏదైతే వెబ్సైట్లో అప్లై చేశారు ఇప్పుడు ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వేలో మీరు అప్లై చేస్తే ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ మీరు ఆ వెబ్సైట్ చూస్తూ ఉంటే మీకు రిజల్ట్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తాయి తెలుస్తుంది లేకపోతే మీరు ఏదైతే ఈమెయిల్ అనేది ఇచ్చారో అప్రెంటిషిప్ రిజిస్ట్రేషన్కి ఆ మెయిల్ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మీ రిజల్ట్స్ అనేది తప్పకుండా అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అంతేగాని దయచేసి క్యూఎండ్ఏలో మాత్రం రిజల్ట్స్ గురించి నోటిఫికేషన్స్ గురించి టాపిక్స్ అయితే వద్దు మీకు ఏదైతే డౌట్ ఉందో క్లియర్గా అది అడగండి నేను తప్పకుండా దానికి నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు రిప్లై ఇస్తాను మీకు అది యూజ్ఫుల్గా ఉండొచ్చు మీరు అడిగే డౌట్ నలుగురికి యూజ్ఫుల్గా ఉండాలి అదే క్యూఎండ్ఏ అంటే అంతేగాని మీ వరకు మాత్రం మీకు ఉండేలా ఉంటే క్యూఎండ్ఏ వద్దు క్యూఎండ్ఏలో అడిగే ప్రశ్న నలుగురు చూడాలి అంటే నలుగురికి ఉపయోగపడేటట్టు ఏమైనా ఉంటే పెట్టండి క్యూఎండ్ఏలో అది కాకుండా క్యూఎండ్ఏ ఏదైతే వీడియో వస్తుందో మీరు ఆ వీడియో కింద క్యూఎండ్ఏ పెడితే మాత్రమే క్యూఎండ్ఏ చేస్తామన్నమాట ప్రతి వీడియో కింద క్యూఎండ్ఏ పెడితే ఒక నోటిఫికేషన్ వీడియో కింద క్యూఎండ్ఏ పెడితే మనం చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే మనకి అలా కుదరదు చాలా ఎక్కువ లెంత్ అయిపోతుంది క్యూఎండ్ఏ వీడియో అందుకే ఏదైతే క్యూఎండ్ఏ వీడియో ఉందో దాని కిందే కామెంట్ చేయండి క్యూఎండ్ఏ అని నేను తప్పకుండా దానికి రిప్లై ఇస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఐటీ చదువుని వాళ్ళకి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే క్యూఎండ్ఏ వీడియో కింద మీరు కామెంట్ పెట్టండి నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను ఇది కానీ ప్రతి సాటర్డే మన ఛానల్ అనేది క్యూఎండ్ఏ రావడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి చిన్న చిన్న అడుగుతున్నారు అన్న డిప్లొమో నోటిఫికేషన్స్ గురించి వీడియో చేయరా మీరు అని అడుగుతున్నారు చిన్న గారు చూడండి మన ఛానల్ అనేది కేవలం ఐటీఏ వాళ్ళ కోసం పెట్టాము ఎందుకంటే ఐటీఏ వాళ్ళకి ప్రతి నోటిఫికేషన్ అందాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టాము నేను డిప్లొమో వాళ్ళకైతే ప్రస్తుతానికి అయితే ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ అందించలేను అదే ఐటీఐతో పాటు ఐటీఐతో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి దానిలో డిప్లొమో వేకెన్సీస్ ఉన్నాయనుకోండి నేను తప్పకుండా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతేగాని ప్రత్యేకంగా డిప్లొమో కోసం అయితే నేను చేయలేను మీరు డిప్లొమో అయితే మాత్రం తప్పకుండా వేరే ఛానల్ ఫాలో అవ్వడం మంచిదని నా అభిప్రాయం తప్పకుండా ఐటీ అయితే ఏదైనా వస్తే మాత్రం నేను తప్పకుండా డిప్లొమోకి చెప్తాను అలాగే ఐటీ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు తప్పకుండా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ట్రేడ్ థిరీ అండ్ వర్క్షాప్ కాలిక్యులేషన్ సైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ ఏంటంటే డ్రాయింగ్ ఎగ్జామ్ కానీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ కానీ ఇటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్లైన్లో జరుగుతాయి ఇంకా దీని గురించి పూర్తి సమాచారం అయితే మనకు రాలేదు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా దీని మీద ఒక వీడియో చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అన్న ఐటీ ఇంటర్మీడియట్ ట్వెల్త్ ఈక్వలా కాదా ఇది ఎప్పటికీ ఈక్వల్ కాదు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ అనేది నాన్ టెక్నికల్ ఐటీ అనేది టెక్నికల్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి టెన్త్ ప్లస్ టూ అంటే టెన్త్ ప్లస్ టూ అంటే ఈ టూ ఏదైతే ఉందో ఐటీ రెండు సంవత్సరాలు చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకేషనల్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే చూడండి టెన్త్ ప్లస్ టూ ఇప్పుడు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత టెన్త్ ప్లస్ టూ రికార్గనైజ్డ్ బోర్డ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఉందనుకోండి టెన్త్ తర్వాత ఐటీ టూ ఇయర్స్ సాల్వ్ చేస్తారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు టెన్త్ తర్వాత ఒకేషనల్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు గ్రూపుల వాళ్ళు కూడా టెన్త్ ప్లస్ టూ రికార్గనైజ్డ్ బై యూనివర్సిటీ అని ఏదైతే ఏదైనా నోటిఫికేషన్కి వచ్చిందో దానికే అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే చూడండి ఈయన నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ప్రకారం కాకుండా ఏదైనా ప్రైవేట్ కంపెనీలో అప్రెంటిషిప్ చేస్తే యూజ్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు అలా అయితే ఏమీ లూజ్ సారీ అలా అయితే ఏమీ యూజ్ లేదు మీరు తప్పకుండా నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ప్రకారం అప్రెంటిస్ చేస్తేనే గవర్నమెంట్ జాబ్లకి మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మన ఛానల్ ఇండియన్ రిక్రూట్మెంట్ అప్డేట్స్ అనేది కేవలం ఐటీఏ వాళ్ళ కోసం మాత్రం పెట్టుకోండి మీరు కనుక ఐటీ చేస్తే తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీకు నచ్చితే తప్పకుండా వీడియో లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల చాలా ఎక్కువ మందికి షో అవుతుంది దయచేసి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి థౌజండ్ వ్యూస్ వచ్చాయనుకోండి మనకి హండ్రెడ్ లైక్స్ రావడం కష్టమైపోతున్నాయి దయచేసి తప్పకుండా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు మీకు గనక వీడియో నచ్చితే దయచేసి అందరూ లైక్ చేయండి మన ఐటీ ఛానల్ని ప్రోత్సహించండి అందరూ కూడా అలాగే ఐటీ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఏపీ పోస్టల్లో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండాల ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తప్పకుండా నిండాలి అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండడం అం
ఐటీ తర్వాత డిప్లొమా ఏ విధంగా వెళ్ళాలని అది కనుక మీరు చూడండి తప్పకుండా మీకు దీని గురించి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది అనమాట అలాగే వైర్మెంట్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటి బ్రో నాకు సర్టిఫికేట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి వైర్మెంట్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఐటీఐలో ఫెక్టర్ ఎలక్ట్రీషియన్ డీజిల్ మెకానిక్ కార్పెంటర్ మ్యాషన్ అయితే ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలాగే కూడా వైర్మెన్ అనేది ఒక ట్రేడ్ అనమాట మీరు ఐటీఐలో వైర్మెన్ జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు ఐటీఐ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వైర్మెన్ సర్టిఫికేట్ అనేది వస్తుంది ఇది సాధారణంగా మనకి ఏపీ ట్రాన్స్కోలో కానీ టేస్ట్ ట్రాన్స్కోలో కానీ మంచి యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది వైర్మెన్ అనేది తరుణ్ చిన్న అడుగుతున్నారు అన్న నేను సివిల్ స్టూడెంట్ని గవర్నమెంట్ సర్వేయర్కి ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్పండి గవర్నమెంట్ సర్వేయర్కి తప్పకుండా నోటిఫికేషన్ వస్తుంటుంది అప్పుడు మాత్రం మీరు అప్లై చేయవచ్చు తప్పకుండా మీరు ఐటీఐ కానీ డిప్లొమా కానీ చేసినట్లయితే మీకు తప్పకుండా దానికి సంబంధించిన బ్రాంచ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి అలా అయితేనే మీరు గవర్నమెంట్ సర్వేయర్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ తప్పకుండా ఉండాలి అలాగే అన్న రీసెంట్గా వెస్టర్న్ రైల్వే అప్రెంటిషిప్ పెట్టాను ఎప్పుడు వస్తుంది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి తప్పకుండా మీరు వెస్టర్న్ రైల్వే నోటిఫికేషన్ వెస్టర్న్ రైల్వే ఏదైతే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంటుందో అది ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటే తప్పకుండా తెలుస్తుంది అన్న ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే వాల్తేర్ డివిజన్కి అప్లై చేశాను మీరు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే అది ఎప్పటికప్పుడే వెబ్సైట్ అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి అలాగే మీ మెయిల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి మీకు అనేది తప్పకుండా మీ మెయిల్కి రిప్లై అనేది వస్తుందన్నమాట బ్రో నేను ఫిట్టర్ చేసిన హైదరాబాద్లో అప్రెంటిషిప్ వేకెన్సీలు ఉంటే చెప్పండి తమ్ముడు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను హైదరాబాద్లో అప్రెంటిషిప్ వస్తేనే చేద్దాము అలాగే మన లొకాలిటీలో రంగారెడ్డిలో వస్తే చేద్దాం సంగారెడ్డిలో చేసేద్దాం ఇటువంటివి ఏం వద్దు దయచేసి ఒకటి అర్థం చేసుకోండి మీకు తప్పకుండా ఐటీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎక్కడ అప్రెంటిషిప్ వచ్చినా వెళ్ళిపోండి అలా అయితేనే మీకు ఫ్యూచర్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట భయ ఐటీఐ కోపా ట్రేడ్ మీద జాబ్స్ అనేవి రావా తప్పకుండా ఐటీఐ కోపా ట్రేడ్ మీద అనే ఉద్యోగం సంపాదించాలంటే కొంచెం కష్టం కొంచెం కాదు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మీరు ఐటీఐ తర్వాత ఏదైతే టెన్త్ తర్వాత ఏదైతే ఎనీ ఐటీఐ అని అడిగారో చూడండి ఏదైనా ఉద్యోగాలకి ఇప్పుడు ట్రేడ్స్మెన్ మేట్ ఉందనుకోండి దీనికి టెన్త్ ప్లస్ ఐటీఐ చేశారు అలాగే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టెప్ ఎంటీఎస్ కూడా ఐటీఐ ఉంటే చాలా మంచిది అనమాట ఇటువంటి నోటిఫికేషన్లకు ఎవరైతే కోపా చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి నోటిఫికేషన్లు వచ్చినప్పుడు కనుక మీరు యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాగే అనియ హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ అప్రెంటిషిప్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి తప్పకుండా మీ మొబైల్స్కి కానీ మీ మెయిల్స్కి కానీ వస్తాయి ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్ మెయిల్ అనేది అందుబాటులో పెట్టుకోండి తప్పకుండా వస్తాయి అనమాట అన్న నమస్తే నమస్తే నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫిట్టర్ చేశాను కానీ నాకు ఎన్సీవీటీ సర్టిఫికేట్ రాలేదు మా ప్రిన్సిపల్కి అడిగా కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సర్టిఫి సర్టిఫికేట్ స్టేట్ మొత్తం పెండింగ్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ బ్యాచ్ అలా ఏం ఉండదు తమ్ముడు నాకు తెలిసి ఏ బ్యాచ్ ఇది కూడా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఎన్సీవీటీ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి పెండింగ్లో పెట్టరు ఒకసారి మీరు ఎన్సీవీటీ సర్టిఫికేట్ ఏ విధంగా అఫీషియల్ సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా అని చెప్పేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు ఆ లింక్ ప్రకారం ట్రై చేయండి మీ సర్టిఫికేట్ వస్తే మాత్రం మీరు వెళ్ళి మీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ని కనుక్కుంటే తప్పకుండా ఆయన అనేది ఇస్తారు మీరు రైల్వేకి అప్లై చేసేటప్పుడు తప్పకుండా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతారు మీరు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా మీ ప్రిన్సిపల్ని కాంటాక్ట్లో ఉండండి అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను దాన్ని బట్టి మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే బ్రో నేను ఫిట్టర్ చేసిన హైదరాబాద్లో అప్రెంటిషిప్ వేకెన్సీలు ఉంటే సారీ ఇది చెప్పేసాము ఇది చెప్పేసాము అలాగే హాయ్ అన్న నా పేరు సూర్య నేను నీ వీడియోస్ రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాను చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు అండ్ చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది నేను ఐటీ ఎస్సీవీటీ చేశాను ఎస్సీవీటీ టు ఎన్సీవీటీ ప్రైవేట్గా ఎగ్జామ్ రాశాను నాకు ప్రైవేట్ ఎన్సీవీటీ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది రెగ్యులర్ వాళ్ళకి మాకు డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా సేమ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందా చూడండి ఒకసారి ఎన్సీవీటీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఎస్సీవీటీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఈ విధంగా ఎన్సీవీటీ అని వచ్చేసిందంటే మాత్రం మీకు వాళ్ళకి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ కూడా ఉండదు మన సర్టిఫికేట్ మీద ఏదైతే బోర్డు అయితే ఉందో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దాన్నే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట బ్రో అప్రెంటిషిప్ ఎన్నిసార్లు అయినా చేయడానికి అవుతుందా అవ్వదు ఓన్లీ ఒకే ఒకసారి చేయడానికి అవుతుంది అది మన ట్రేడ్ మీద ఒకసారి చేయడానికి అవుతుంది అనమాట అలాగే హాయ్ అనే మై నేమ్ ఈజ్ అల్లెట్ నవీన్ ఒక చిన్న డౌట్ అప్రెంటిషిప్ గవర్నమెంట్లో చేసినా ప్రైవేట్లో చేసినా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుందా డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా ఇది చూడండి అప్రెం
అంటే స్టాంప్ వేసి సిగ్నేచర్ అయితే ఉండాలి అందరు సర్టిఫికేట్స్ మీతో పాటు అయిన వాళ్ళందరూ సర్టిఫికేట్స్ ఒకసారి తీసుకోండి వాళ్ళతో సర్టిఫికేట్స్ కంపేర్ చేయండి అందరికి ఒకలా ఉంటే సరిపోతుంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్న జాబ్ షూరిటీ ఉండే అప్రెంటిషిప్ చెప్పన్నా వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అప్రెంటిషిప్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కానీ డాక్యుమెంట్ తప్ప ఏ కంపెనీకి జాబ్ షూరిటీ లేదన్న అది తప్పు తమ్ముడు చూడండి బిఎస్కే బాలాజీ గారు ఎక్కడ కూడా అప్రెంటిషిప్ లేదు మీరు డాక్యుమెంట్ లేదా అప్రెంటిషిప్కి జాబ్ షూరిటీ ఉందనుకుంటున్నారు ఏమీ లేదు ఎక్కడైనా ఒకటే ఇప్పుడు అప్రెంటిషిప్ కంప్లీట్ చేయండి అటువంటిది ఏమీ లేదు హై బ్రో నేను సౌదర్న్ రైల్వే అప్లై చేశాను సదర్న్ రైల్వే వెరిఫికేషన్కి సిక్స్త్ అని ఉంది కానీ మెయిల్కి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అని వచ్చింది ఏం చేయాలి తమ్ముడు చూడమ్మా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అనేది అందరికి కూడా మెయిల్స్ అట్ ఏ టైం ఒకసారే ఫార్వర్డ్ చేయడం వల్ల ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అని వస్తుంది మీకు ఏదైతే రిజల్ట్లో ఉందో దానికి అటెండ్ అవ్వండి సరిపోతుంది అలా కాకపోతే మీకు ఏమైనా హెల్ప్లైన్ నెంబర్స్ ఉంటే ఒకసారి హెల్ప్లైన్ నెంబర్స్ కాల్ చేసి ఒకసారి కనుక్కొని అప్పుడు వెళ్ళండి అన్న అప్రెంటిషిప్ రిటర్న్ టెస్ట్ ట్రేడ్ థీరీ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ చదివితే సరిపోతుందా టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ కాదు టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ బుక్స్ అనమాట అంటే టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ అని కాదు ఆ లెవెల్లో మనం బుక్స్ చదువుకుంటే తప్పకుండా సరిపోతుంది అనమాట అన్న నేను అప్రెంటిషిప్ కంప్లీట్ చేశాను కానీ ఎగ్జామ్ ఇంకా అవ్వలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అన్న ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ మీరు అప్రెంటిషిప్ చేశారు కదా ఎగ్జామ్కి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ట్రేడ్ తీరీ చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి అవి మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ట్రేడ్ తీరీ ఏదైతే ట్రేడ్ చేశారో ఆ ట్రేడ్ తీరీ చదవండి మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట అప్రెంటిస్ అయ్యాక ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఉంటుంది అన్న అప్రెంటిషిప్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ అనేది మీ బేసిక్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో కనుక్కున్నట్లయితే వాళ్ళు అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది బ్రో సౌత్ వెస్టర్న్లో స్టే ఫండ్ ఉండొచ్చు సెకండ్ ఇయర్ ఐటీ కంప్లీటెడ్ మనకి ఏ స్టేట్లో అయితే మనం అప్రెంటిషిప్ సెలెక్ట్ అవుతామో అక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ సెమీ స్కిల్లో బేసిక్ అనేది మనకు అవ్వడం జరుగుతుంది అది రెండు సంవత్సరాలు ఐటీఐ చేసి ఒక సంవత్సరం అప్రెంటిషిప్ ఉన్న వాళ్ళకి నైంటీ పర్సెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఒక సంవత్సరం ఐటీఐ చేసి ఒక సంవత్సరం అప్రెంటిషిప్ చేసిన వాళ్ళకి సెవెంటీ పర్సెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట దీని ప్రకారం అక్కడ స్టేట్లో బేసిక్ అయితే సెమీ స్కిల్కి ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి మీకు అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది అప్రెంటిషిప్ చేయడానికి ఏజ్ లిమిట్ ఉండాలా బ్రదర్ కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వండి అప్రెంటిషిప్ చేయడానికి ఏజ్ లిమిట్ తప్పకుండా ఉండాలి కొన్ని కొన్ని కంపెనీలు అయితే పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తాయి కొన్ని కొన్ని సంవత్సర కొన్ని కొన్ని కంపెనీలు అయితే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఇస్తాయి అనమాట అంతేకాకుండా ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలకి ఎస్ఎస్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది అలాగే పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు కూడా ఎస్సీఎస్టీ నుంచి ఓబీసీ నుంచి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అనేది మనకు కంప్లీట్గా నోటిఫికేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తప్పకుండా ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా మీరు అప్రెంటిషిప్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు మీరు అప్రెంటిషిప్ అనేది చేయొచ్చు కొన్ని కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే తప్పకుండా ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు అప్రెంటిషిప్ అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎస్సీ వాళ్ళు అలాగే ఓబీసీ వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది మీ వయసు కానీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళైతే అటువంటి నోటిఫికేషన్ అరుదుగా వస్తాయి మీరు వాళ్ళకి అప్లై చేసుకొని మీరు అప్రెంటిషిప్ అనేది సంపాదించుకోవచ్చు అనమాట ఐ ఆమ్ అప్లై అప్రెంటిషిప్ సైట్ ఇన్ థర్టీ కంపెనీస్ అని ఒక్కటే రిప్లై లేదు అప్రెంటిషిప్ కావాలన్నా చూడండి గణేష్ పిఎస్పీకే గారు మనం అప్రెంటిషిప్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి కంపెనీస్ అన్నిటికి అప్లై చేస్తే మనకు అప్రెంటిషిప్ అనేది రాదు ఏదైతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం దానికి అప్రెంటిషిప్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి కానీ ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్ లేకపోతే ఏ విధంగా అప్లై చేయమన్నారో దాని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ అన్ని తెలుసుకొని మనం అప్లై చేయాలి అలా ఒకటి అప్లై చేసినా చాలు ఇలా ముప్పై అప్లై చేసినా వేస్ట్ అనమాట అన్న అన్న నువ్వు చెప్పిన సదరన్ రైల్వేకి ఓబీసీ మెడికల్ గురించి ఏం అర్థం కాలేదు కాస్త బెటర్గా చెప్పన్న తమ్ముడు చూడండి ఓబీసీ అంటే అక్కడ ఎన్ఎక్సెల్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు మీరు సదరన్ రైల్వే అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ మనం క్లిక్ చేయండి ఓబీసీ ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని మీ అమ్మ రోజుతో సిగ్నేచర్ చేయించుకోండి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఏంటంటే అక్కడ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఉందో మీరు దాన్ని డౌన్లోడ
ఫలించిన కొత్త గూడెం సింగరేణిలో అప్రెంట్షిప్ చేయాలని ఉంది సో అలా ఏం పెట్టుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా అక్కడే చేయాలని ఏమి వద్దు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎక్కడ వచ్చిన సరే అప్రెంట్షిప్కి వెళ్ళిపోండి అది మంచిది బ్రో మండల తహసీల్దార్ సర్టిఫికేట్ ఓబీసీ ఉంది మీ సేవ బ్రదర్ సరిపోతుంది ఆర్ఎస్ సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే సరిపోదు వాళ్ళు ఏదైతే ఎన్ఎక్సిల్ ఇచ్చారో ఆ ఎన్ఎక్సిల్ మీద మీరు చేయించుకున్నట్లయితే అది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మీ సేవలు ఇచ్చి యాక్సెప్ట్ చేయరు దయచేసి ఎన్ఎక్సిల్ అనేది మీరు చేయించుకోండి అది మంచిది అన్న నేను సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో అప్రెంట్షిప్ చేస్తున్నాను అని ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు నాది టెన్త్లో సర్నేము పొట్నూరి ఐటీఐకి పొట్నూరు అని ఉంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు తమ్ముడు నువ్వు దీని గురించి అయితే మర్చిపో ఆ పెద్ద అబ్జెక్షన్ ఏమి ఉండదు దానివల్ల బ్రో హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ నేను బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అడిగాను లేదంటున్నారు నేను ఏం చేయాలి తెలంగాణ స్టేట్లో అయితే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అయితే ఇంకా లేదు ఓన్లీ ఏపీలో మాత్రమే ఉంది అది కూడా జనవరిలో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు దీని గురించి మీరు ఇంకా ఆలోచించడం మానేస్తే మంచిది ఎందుకంటే మీది నాకు తెలిసి తెలంగాణ స్టేట్ అయి ఉంటుంది అందువల్ల లేదని చెప్పారు ఒకవేళ ఏపీ స్టేట్ అయితే మాత్రం డేట్ కూడా అయిపోయింది అనమాట నేను డిప్లొమా గురించి ఐటీఐ తర్వాత డిప్లొమాకి ఎలా వెళ్ళాలని ఒక వీడియో చేశాను దాని కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది మీరు క్లియర్గా చూసి అప్లై చేయండి ఐటీ అప్రెంట్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను కాలేజీలో ఈమెయిల్ ఐడి ఎక్స్చేంజ్ ఇప్పుడు నా ఈమెయిల్ ఐడి మార్చుకోవచ్చు తప్పకుండా మార్చుకోవచ్చు అందులో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అన్న నా అప్రెంట్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్లో మెయిల్ రాంగ్ పడింది ఏం ప్రాబ్లం లేదు తమ్ముడు మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్ నుంచి సర్టిఫికేట్స్ మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి లాస్ట్లో సబ్మిట్ బటన్ కొట్టిన తర్వాత యువర్ అప్రెంటిషిప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది దానికి తప్పకుండా మేధన్ స్క్రీన్ మీద మనకి ఏ తర్వాత కొన్ని నెంబర్స్ కనిపిస్తాయి మీరు ఇది ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఈ నెంబర్ తీసుకోండి ఈ నెంబర్ తర్వాత మళ్ళీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు అప్రెంటిషిప్ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే అప్రెంటిషిప్ ఎడిట్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది అప్రెంటిషిప్ ఎడిట్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే అక్కడ కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది మీ పేరు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ ఫాదర్ నేమ్ అడుగుతుంది మీరు అవి క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో మీ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనే రైల్వే అప్రెంట్షిప్కి స్టే ఫండ్ ఎంత ఇస్తారు మీరు సెలెక్ట్ అయిన స్టేట్ బట్టి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి అన్న నేను ఐటీఐ కార్పెంటర్ చేశాను అప్రెంటిషిప్ అన్న నేను ఐటీఐ కార్పెంటర్ చేశాను అప్రెంటిషిప్ చేసిన తర్వాత జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు తప్పకుండా ఉంటాయి మీరు ఐటీ కార్పెంటర్ చేస్తే మాత్రం చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే అప్రెంటిషిప్ కానీ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు అవకాశాలు అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాంపిటీషన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీరు కనుక ఐటీఐ కార్పెంటర్ చేస్తే తప్పకుండా అప్రెంటిషిప్ అనేది కంప్లీట్ చేసేయండి అన్న ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అప్రెంటిషిప్ ఇప్పుడు అన్న మొన్న అయితే శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం ఏమో మూడు డిస్టిక్లకి అయితే అప్రెంటిషిప్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మళ్ళీ ఏదైనా వస్తే మాత్రం తప్పకుండా నేను మన ఛానల్ అనేది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓబీసీలో ముస్లింకి నాన్ క్రిమినల్ లేయర్ గురించి చెప్పండి అన్న క్యూఆర్డిఏ సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎవరైనా సరే ఓబీసీలోకి వెళ్ళిపోయారంటే మాత్రం నాన్ క్లెయిమ్లు లేరు ఏంటంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్ కన్నా మీరు ఎయిట్ ల్యాక్ మీ సంపాదన యాన్యువల్ అంటే సంవత్సరానికి ఎయిట్ ల్యాక్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నట్లయితే మీది ఎన్సీఆర్ల కింద వచ్చేస్తుంది మీరు సాధారణంగా ఓబీసీలు ఏదైతే అప్లై చేస్తారో ఓబీసీ మీ సేవలు ఇచ్చేది మీది కనుక సంపాదన తక్కువ ఉంటే మాత్రం ఎన్సీఆర్లు అని ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎందులో ఏం ఇబ్బంది లేదు మనోజ్ మనోజ్ మై నేమ్ సెలెక్టెడ్ అప్రెంట్షిప్ ఆర్ఆర్సి పొట్నూరు బట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ దెన్ మై టీసీ ఆఫ్ ఐటీఐ ఐటీఐలో టీసీ లేదు అండ్ డిప్లొమా టీసీ ఉందని చెప్తున్నారు ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఓకేనా అని అడుగుతున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీరు డిప్లొమా చేశారని అయితే అక్కడ చెప్పొద్దు ఐటీఐలో ఏదైతే మీకు ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసినట్టు ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్ వరకు కంప్లీట్ చేసినట్టు ఉంటుంది కదా అది ఏదైతే ఉందో ఆ సర్టిఫికేట్ పట్టుకెళ్ళండి ఒకవేళ అది యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అప్పుడు డిప్లొ డిప్లొమోది టీసీ చూపించండి మ్యాక్సిమం డిప్లొమో టీసీ చూపించకుండా ఐటీ ఏదైతే స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఉందో అది చూపించండి అది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇదనమాట ఇలాంటి మరెన్నో డౌట్స్ మీకు ఒకవేళ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఏంటండి నేను ప్రతిదీ కూడా మీకు అర్థమయ్యేదంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోని మీకు నచ్చితే దయచేసి తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ